Gordon'un Sagrada Familia ile beraber en meşhur eserine geldik. Nereye? Park Göl'e geldik. Buranın yapımı, yapım amacı nedir? Aslında burası bir park olarak inşa edilmemiş. Birincisi Gaudi ile Güel'in. Güel, Barcelona'nın o zamanki önemli iş adamlarından bir tanesi. Yolu bir şekilde kesiyor ve bunlar ortaklaşa bir işe girmeye karar veriyorlar. İş nedir? Buraya bir site yapacaklar. Yaklaşık 60 tane villa olacak sitenin içerisinde. Bir de tabii sitenin geri kalan peyzajı olacak. Ancak projeye başlandıktan sonra özellikle ekonomik nedenler nedeniyle proje hiç bitirilemiyor. Sadece ve sadece bu 60 villadan iki tanesi tamamlanıyor. Zaten bir tanesi Gaudin'in evi, bir diğeri ise Guel'in kendi şahsi evi. Ama bitirilememesine rağmen peyzaj kısımları özellikle, parkın geri kalan kısımları çok güzel bir şekilde bitiriliyor. Geldiğiniz zaman gerçekten Gaudin'in her noktaya imza işi yaptığını göreceksiniz. Guel ve Gaudi hayatını kaybettikten sonra Barcelona Kent Konseyi bir karar veriyor ve parkı satın alıp halka açıyor. Bu sayede gelip bugün ziyaret edebiliyoruz. Park gölünün içerisinde toprak yollar var her tarafta. Toprak yolların etrafında da yanlarında daha doğrusu böyle küreler var. Bu kürelerin de iki tane nedeni var. Bir tanesi Roma döneminde de yolların kenarında özellikle yolu belirlemek amacıyla küreler bırakılırmış. Oraya gönderme. Bir de gene dindar oluşuyla alakalı Gaudi'nin. Dindar olduğu için aslında bu toplardan, kürelerden bir tesbih yapmış. Tesbih nerede bitiyor? En yukarıdaki haçlarda. Şu anda Gordon'un tasarladığı Serpentin Bench'teyiz. Serpentin Bench dünyanın en uzun banklarından bir tanesi. Bayağı başlayıp hiç ara vermeden uzun süre devam ediyor bahçelerin etrafında. Geldik oturduk tabi taştan yapılmış bir tane banktan bahsediyoruz. Çok da konfor aramamak gerekir. Ama Gaudi bunu düşünmüş, tamamen özel olarak tasarlamış. Birincisi anlatılarına göre burayı tasarlarken bir inşaat işçisini çırılçıplak bunları oturtuyor. Onun vücuduna göre de buraları yapılandırıyor. Nelere dikkat etmiş? Birincisi bank düz değil. Arkaya doğru eğimli. Bu sayede hem daha rahat kavruyor vücudunuzu hem de daha büyük bir konfor sağlıyor. İkincisi şurada yumurtalar var. Yumurta şeklinde çıkıntılar var. Bunun amacı ne? Bir sınır seti koyuyor aslında. Neye sınır seti? Yağmur yağar, çamur vesaire olur. Arkaya kirler biriksin, buraya da insanlar geçemesin diye. Bir diğer özellik şurada çıkıntı var. Bildiğiniz bel destekleyici koymuş Gaudi buraya. Burada da şu taraflarda da özellikle boynunuzu destekleyen yapılar var. Ayrıca arka tarafında da çıkan kirler bir olukta birleşip aşağıya doğru akıyor. Yani inanılmaz bir tasarım. Barcelona'nın ve Park Güell'in ünlü semenderinin önündeyiz. Bu semender simyasalda ateşli sembol eden semender olduğu iddia ediliyor. Tabii birçokları bunun şehrin koruyucusu olduğunu düşünüyor. Hediyelik eşya dükkanlarında da Barcelona dediğiniz zaman zaten bol bol bunun sembollerini görüyorsunuz. İnsanlar da buraya geldiği zaman mutlaka burada bir fotoğraf çektiriyorlar. Gordi Katalan milliyetçisi bir adam. Katalonya'nın sembollerinden bir tanesi de gördüğümüz yılan. Bunu da burada bolca kullanmış. Park Güell'in hemen girişinde meşhur iki tane köşk var, pavilyon var. Bunlardan bir tanesi vakti zamanında bekleme odası olarak tasarlanmış. Şu anda ise hediyelik eşyalar satılıyor. Bir diğeri ise güvenlik kulübesi. Aslında bildiğiniz bekçi kulübesi olarak tasarlanmış. Şu an içinde ufak bir müze var. Park Böyle ve Barcelona'ya dair videolarım oynatıldı. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Görsele geldiğimiz zaman Gaudi burayı tasarlarken Hansel ve Gretel hikayesinden etkilenmiş. Hakikaten şekerden yapılmış gibi duruyorlar. Bu arada son bir bilgi. Uzaktan baktığınız zaman bu iki binanın birleşimi bir fili andırıyor. Park Güell'de hiçbir şey standart değil, her şey doğadan ilham almış. Patikalar nehirler gibi kuruluyor. 
Arkada gördüğünüz patikayı destekleyen kolonlarsa ağaç kabuğunu andırıyor. Tabii her zaman olduğu gibi gene canlı müzik. Parkurel'de bitmiş olan iki evden bir tanesi. Gördüğünü yaşadığı ev. Daha doğrusu Sagrada Familia'ya taşındığı kadar hayatını sürdürdüğü ev tam arkamda. Bir tık sade duruyor hatta. Bunda bir nedeni var. Belki de bir nedeni var daha doğrusu. Bunu tasarlayan Gaudi değil. Mestres isimli bir arkadaşı var. Mimarlık ruhsatı yok. Gaudi adını o tasarlıyor. Ama ruhsatı olmadığı için imzayı Gaudi atıyor. Resmi olarak kendisi tasarlamış oluyor. Ama ev tamamıyla bir arkadaşı tarafından yapılmış. Şu anda Paseik de Gracia Caddesi'ndeyiz. Bu cadde ünlü. Neden ünlü? Özellikle tekstilden sonra Barcelona'lar zenginleştiği zaman zenginler mimari bir yarışa giriyorlar. Ünlü mimarlarla anlaşarak birbirinden güzel evler yaptırıyorlar bu caddeye. Bu evlerden bir tanesi tabii ki Gaudin'in eseri. Arkamdaki Casamia. Casamia'yı Mila çifti yaptırıyor. Ünlü zenginlerinden Barcelona'nın. İlk katta kendileri oturacak, diğer katlara ise daire olarak kiraya vereceklerdir. Ama inşası biraz zorlu oluyor. Hem bütçe açtığı için hem de Gordon'un bir inadından dolayı inat nedir? Çatıya 4 metrelik bir meryem heykeli yaptırmak ister. Bu inattan dolayı aileyle milalarla Gordon'un arası açılır. Hatta davalık bile olurlar. Ama ortaya çıkan eser oldukça güzel. Dış yüzeyine baktığınız zaman tabii ki her zamanki gibi gene köşe yok. Köşesiz bir yapı. Dışı dalgalı bir denize benziyor. Hatta üzerinde yosunlar bile var. Bir de dipnot ekleyeyim. Burası ilk yapıldığı zaman halk tarafından pek de sevilmiyor. Hatta bir lakap takılıyor taş ocağı diye. La Pedrera hala da öyle anılıyor. Casa Badio, iş adamı Badio tarafından Gaudi'ye yaptırılmış bir eser. Binaya baktığınız zaman Arnavun'un en güzel örneklerinden bir tanesi tartışmasız. Dış yüzeyine baktığınız zaman renkli mozaiklerle süslenmiş. Balkonlara bakarsanız kuru kafa şeklinde korkuluklar var. Kolonlara dikkat ettiğiniz zaman ise birer kemik görüyorsunuz. Hatta halk bu yüzden kemikli ev diye adlandırıyor burayı. Yukarıya doğru çıktığınız zaman birinci katta özellikle bu Hobbit filmindeki Hobbit evlerinin girişi gibi orayı andıran yapılar var. Binanın çatısı ise Katalanların efsanesi var, St. George. St. George'un yendiği bir ejderha olduğunu inanılıyor. O ejderhanın derisini yansıtacak şekilde yapılmış. Hatta içerideki merdivenler de ejderhanın omurgasına benziyor. Kapanışı hiç düşünmedim yani burada. <gülüyor> Bana göre Gaudi'nin en renkli, en güzel eserlerinden bir tanesi olan Sagrada Familia'nın ardından gelen bu eserde şu anda müze girip ziyaret edebiliyorsunuz. Casa Badio'ya geldiğiniz zaman yanında da çok güzel binalar göreceksiniz. Katalanlar modernizmde Arnavu'da çok ileriler. Bu Arnavu'nun modernizmin en önemli dört mimarinin burada dört tane binası var. Ortada kalan bina ise modernizm akımına tepki olarak inşa edilmiş. O yüzden de bu bloğun adı, bu beşli bloğun adı mimari çekişme olarak adlandırılıyor. Geldiğiniz zaman hakikaten sadece Casa Badio'dan değil, diğer binalara bakmaktan da inanılmaz keyif alacaksınız. Arambla Caddesi'nin hemen bitiminde denize doğru yaklaşırken 
Christophe Colomb heykelini göreceksiniz. Şu arkamda gördüğünüz heykel. Daha doğrusu anıt. E, bu anıtın içinde bu arada bir asansör var. O asansörle ücreti mukabilinde tabi. Yukarıya çıkıp buradaki manzarayı da izleyebiliyor musunuz? Anıtta Colomb birinde bir parmaçlı parşömen tutuyor. Diğerinde ise Amerika'yı işaret ediyor. Daha doğrusu böyle iddia ediliyor. Aslında işaret ettiği yer Amerika değilmiş. Onu da öğrendik. Şeyi hatırlatayım. Bir yandan buralarda dolaşıyorken güzel bir meydan var. E, Colomb'un Amerika'yı keşfi. Kolomb aslında Amerika'yı keşfetmek için gitmiyor. Zaten ondan önce aslında Vikingler Amerika'yı keşfetmişler. Ama tabii Vikingler bu işi ticarete çevirememişler. O yüzden keşif birazcık değersiz kalmış. Kolomb ise o dönemde özellikle zenginlik Hindistan'da ve Çin'de Avrupalılar buraya gitmek istiyorlar. Ancak özellikle Osmanlılar ve İtalyanlar üzerinden, deniz üstünlükleri yüzünden rahat hareket edemiyorlar. Farklı yollar arıyorlar Hindistan'a gidebilmek için. Kolomb da bir düşünceye kapılıyor. Diyor ki madem dünya yuvarlak, ben Avrupa'dan çıkıp dümdüz gidersem eğer en de sonunda Hindistan'a varırım. Aslında fikir doğru. Yolculuğa çıkmak istiyor, finansör arıyor. Birçok devlete gidiyor. Osmanlı'ya da gittiği söyleniyor 2. Beyazıt'a. Bunu çok mantıklı bulmuyorlar ve bir şekilde bu fikri reddediyorlar. En son İspanya kraliçesi Isabella bu teşviği kabul ediyor. Tamam diyor ben senin finansörü olacağım. Gemileri veriyor, Kolomb yolculuğa çıkıyor. Belli bir süre sonra hakikaten düşündüğü gibi bir karaya varıyor. Bu karanın Hindistan olduğunu düşünüyor. Hatta karaya çıktığı zaman görmüş olduğu insanlara Indian deniyor. Hatta İngilizce'de biliyorsunuz hala da Amerika'daki yerlere Indian denir. Bunun nedeni de tamamıyla Amerika'yı Hindistan zannetmesiyle alakalı. Hatta buradan birkaç yerli de yanına alıyor, eşyalar da alıyor, geriye geliyor ve burada zafer kutlanıyor. Neyin zaferi? Kolomb Hindistan'a kestirme yol buldu diye. Yıllarca bütün Avrupa tarafından burası böyle biliniyor. Yani Amerika'nın keşfi yıllarca anlaşılmıyor bile. Bir süre sonra buranın Amerika olduğu, yeni bir kıta olduğu anlaşıldıktan sonra zaten sonrası malum. Avrupa'nın birçok kentine gittiğimiz zaman 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere nasıl zulmedildiğinden bahsediyoruz. Barcelona'da bunu anlatmayacağız. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Barcelona'da hiç Yahudi yok. Çok daha önce, 1492'ye geri döneceğiz. Kraliçe Isabella var burada. Hani bu kolonu da destekleyen Isabella. O dönemde Yahudilere karşı baskı burada çok fazla artıyor ki o dönem Barcelona'nın nüfusunun %15'i Yahudilerden oluşuyor. Yahudiler İş adamı, bilim adamı, ticaretle uğraşan insanlar Barcelona'ya çok ciddi katkılar alıyor. Ama bir noktadan sonra halk onları istememeye başlıyor. Yönetim de buna katılıyor. Ve en son Elhamra kararnamesi ile bütün Yahudilerin Barcelona'dan, daha da doğrusu İspanya'dan sürülmesine karar veriliyor. Hatta Isabella bir açıklama yapıyor o dönemde. Diyor ki normal şartlarda Yahudilerin öldürülmesi lazım. Ancak biz çok vicdanlı olduğumuz için onlara sürgün şansı veriyoruz. 1 milyona yakın Yahudi bu topraklardan sürülüyor. Bu topraklardan sürülen Yahudilerin ciddi bir kısmı ise Osmanlı Devleti'ne geliyor. Beyazıt onlar için hatta bir donanma gönderiyor. Gemilerle alıp Osmanlı'ya taşıttırıyor. Onları topraklarında misafir ediyor. Bugün Türkiye'de yaşayan Yahudilerin hala da %95'i işte İspanya'dan göç eden o seferat Yahudileridir. Onların mahallelerindense sadece izler var burada artık. Eğer ki ihtişamlı bir bina görmek isterseniz de Katalonya Müzik Sarayı'nda muhakkak uğrayın. İnanılmaz ihtişamlı bir yapı.
The Kiss Mural diye öpücük duvarın önündeyiz. E, nedir? Juan Font Cuberta isimli bir sanatçı yapıyor burayı. Olay da şu, e, her yıl 11 Eylül'de Katalanlar için Özgürlük Bayramı. Özgürlük Bayramı diyorum ama aslında bir zaferin yıl dönümü değil bu. Tam tersi İspanyollara karşı hükümetlerini, egemenliklerini kaybettikleri yılın yıl dönümü. 300. yılında da bu sanatçı özel bir etkinlik yapmak istiyor. E, bir yerel gazeteye ilan veriyor ve diyor ki halka, Katalan halkına Size özgürlüğü anımsatan özel fotoğraflarınızı benimle paylaşın. Burada 4000 tane fotoğraf paylaşılıyor. O da bunları birleştirip bir öpücüğün ortaya çıkacağı bir duvar resmi ortaya koyuyor. Bir öpücük oluşturmasının nedeni de şu. Her özgür yaşam, her yaşam bir öpücükle başlar. Sloganı da bu. Barcelona'ya yakın mesafede olan gidip görebileceğiniz birçok kasaba var. Bunlardan bir tanesi Sitges. Sitges bir aslında yazlık kasaba diyebilirim. Özellikle son dönemde Ibiza gibi, Saint Tropez gibi popüler olmaya başlamış. O yüzden de birazcık fiyatlar da pahalılaşmaya başlamış. Yılın 365 gününü 300'ünde güneş alıyormuş. Bugün sanıyorum onlardan bir tanesi değil. Çok fazla gezilecek tarihi bir yer yok ama evleri çok güzel. Yazlıklar her biri başlı başına böyle gidip oturup uzun uzun izleyebileceğiniz konutlar gerçekten. Denizi nasıl derseniz birincisi 17 tane plajı varmış. Bunlardan bir tanesi de arkamda. Tabi yazın ne kadar kalabalık olur bilmiyorum. Ben Ekim ayında geldim. Ekim ayında keyifle gezebileceğiniz bir yer. Tabi Ekim ayında farklı bir olay da var buranın. Burada bir tane fantastik film festivali yapılıyormuş. Hatta biz kaçırdık gün gelseydik yakalayacaktık. Bir de zombi yürüyüşü yapılıyormuş. Tamamıyla buna uygun bir şekilde korku konsepti müzeler, korku konsepti kafelerle donatılıyor. Ekim ayında gelirseniz şanslısınız. Bir de zannediyorum Şubat ve Mart aylarında da şehrin kendi özel festivali varmış. Ona da dahil olabilirsiniz. Sidges'in Küçük Şirin Çarşısı'na geldik. Burada da tabi korku festivali kapsamında çadırlar kurulmuş. Çadırlarda isterseniz gelip zombi makyajı yapabiliyorsunuz. Ya. 